。当地时间十七号，为期三天的第五十九届慕尼黑安全会议正式开幕。在俄乌冲突将满一周年之际，作为国际战略和安全领域的重要年度论坛，今年的慕安会重点关注乌克兰局势。值得注意的是，有德媒指出，在美国一反常态，派出比以往任何时候都规模庞大的代表团的同时，与会者最期待的客人来自北京。当地时间十八号上午，穆安会主会场举行世界上的中国对话会，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅发表演讲。各位朋友，建设一个更加安全的世界，当然也离不开中欧双方的正确选择。中欧作为多极化进程的两大力量、两大市场、两大文明，我们做出的选择对世界的走向举足轻重。如果我们选择对话和合作，阵营对立就不会形成；如果我们选择和平与稳定，新的冷战就打不起来；如果我们选择开放和共赢，全球的发展和繁荣。就有的希望。随后，王毅在与穆安会基金会主席伊申格尔对话时，就乌克兰问题再次阐明中方立场，呼吁有关方保持冷静。中国不是乌克兰这场危机的当事者，但是我们并没有袖手旁观，我们也不做火上浇油的事情，我们更反对趁火打劫。中国做的，就像我刚才说的所说的。就是劝和促谈，我们将坚定地站在和平的一边，站在对话的一边。需要指出的是，穆安会是欧洲的主场，主题是地区安全。传统上，穆安会以跨大西洋伙伴关系为重点议题，常常被认为是展示西方团结的一个重要平台，也被称为跨大西洋的家庭聚会。今年穆安会召开的背景也颇为特殊，俄乌冲突将满一周年，停火止战却遥遥无期。乌克兰局势当仁不让地成为本届穆安会的关注重点。美国副总统哈里斯、德国总理舒尔茨、法国总统马克龙、欧盟委员会主席冯德莱恩、北约秘书长斯托尔滕贝格等四十多位国家领导人和国际组织负责人参会。欧洲舆论普遍关注到，美国今年一反常态派出上百人的代表团参会，这个规模比以往任何时候都要庞大，包括三分之一的现任国会参议员。而率团出席的哈里斯则定于十八号发表演讲。然而，比起穆安会上的美国声音，欧洲明显更期待与哈里斯同一天亮相的中国主管外交事务的最高级别官员王毅的演讲。或谷歌引擎实时搜索穆安会，热度最高的与会者正是王毅。德新社的报道直截了当地指出，穆安会上最令人期待的客人来自北京。而针对当前世界变乱交织、地缘政治紧张的形势，王毅就促进世界和平与安全阐释了中方主张。美国派出这么大的代表团，说明说，第一，他很重视这个会议，他仍然把这个会议看作是自己的场子，仍然想把这个会在这个会议上，呃，这个保持他的所谓的领导力，或者实际上是一个霸权。他派出这么大的代表团去，恰恰说明他的自信心在下降，实际能力也在下降。那么中国的出席反而得到大家的瞩目，就说明中国大家都看到，中国在今天世界上其呃设想。全力的、热情的和积极的起到一个建设者、一个公共利益的一个保护者、提供公共产品的一个提供者。有观察指出，过去一年俄乌战火不息，欧洲民心思和，因此在美国继续拱火交友的时候，中国在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场，积极劝和促谈。在这方面，中国与欧洲有着共同利益与共同语言。另一方面，过去一年欧洲安全形势的急转直下，也更证明了中国提出的全球安全倡议的巨大价值。坚持共同、综合、合作、可持续的安全观，对于化解欧洲的安全困境，实属治本之策。中国呢，现在是啊，全球经济总量第二的国家。然后呢、啊，同时呢，那中国在啊，联合国维和框架里边也发挥着非常重要的作用，在亚太地区呢。呃的这个那和平与稳定上面也发挥着非常重要的作用。那么正是由于中国有促进世界和平的这种力量，那么各个国家才会重视中国的出席。那么这次呃穆安会呢是在俄乌冲突的背景下边呃召开的，在这个特殊的节点。我想呢，大家能够呃，在利用穆安会的这个平台呢，呃，我想最重要的应该是释放一种信号，就是劝和促谈。那么这一点呢，应该说是世界上面所有爱好和平的国家
呃和人民所期待的。值得注意的是，今年的莫安会除重点讨论俄乌冲突外，如何处理与定位与中国的关系也是一个重要议题。就在会议召开的前夕，主办方发布了长达一百七十六页的二零二三年度慕尼黑安全报告，聚焦修正这一主题，为本届莫安会定下基调。报告指出，一些试图修改现状的国家正在加紧挑战以美国主导的、自二战结束以来一直支配着全球经济、政治和安全的世界秩序。分析认为，这间接影射俄罗斯和中国不同意美国霸权主义的外交政策。而王毅与会除了宣讲和重申中国领导人倡导的共同、综合、合作、可持续的国际安全观，以及管控分歧、不搞对抗、力争合作的务实外交政策之外，也就涉及中国的一系列重大事务和敏感问题，明确阐述中方的既定立场。您能否向各位讲述一下台海问题的军事状况有多么的紧迫？台湾是中国领土的一部分，台湾从来就不是一个国家，现在今后也绝对不会成为一个国家，这就是台湾问题的真正的现状。而要改变这个现状的不是我们，而是台湾岛内的台独势力。我们要维护台海的和平，就必须坚决的反对台独，就必须坚决的奉行一个中国的政策。我们现在都说要维护各国的主权、领土完整，很好。我们希望在涉及到中国的问题上，也要维护中国的主权和领土完整。外界注意到，在穆安会期间，美国副总统哈里斯分别同法国总统马克龙和德国总理舒尔茨会谈。根据白宫方面发布的通稿，哈里斯向德法领导人均提及了要联合应对所谓中国挑战。但是，欧洲舆论均聚焦马克龙和舒尔茨在与哈里斯见面之前率先与王毅会谈。马克龙十五号在巴黎爱丽舍宫接见到访的王毅，法国媒体直言，并不是随便哪个国家的外交高官都能受到总统接见。马克龙当时表示，与中国重新建立联系的时机已经到来。当王毅离开巴黎飞往罗马时，法国方面又开了一次总统府媒体吹风会，主要谈中法重启对话与合作，并证实了马克龙将于今年第一季度访华，相关筹备工作正在进行中。随后，王毅到访意大利，与总统马塔雷拉会面。马塔雷拉称，愿本着相互理解、相互尊重精神，推动意中关系发展，深化经贸、文化等领域合作，赞同双方尽快重启各合作机制。一方支持欧盟发展对华关系。当前形势下，欧中合作对于应对全球挑战至关重要。而德国总理舒尔茨也在穆安会期间会见王毅。舒尔茨先祝贺中国抗疫成功，又表示要尽快重启与中国在各个领域的合作。舒尔茨被德国媒体广泛引述的一句话是：“德国将坚定发展同中国的经贸关系，反对任何形式的脱钩。强劲的德中关系和经贸互利合作，有利于世界的稳定和繁荣。”欧洲主要大国的领导人对中国所言中高频用词是“重启”“合作”“不脱钩”，这也是中方的一贯态度，说明了中欧之间的共同语言、共同利益、共同立场是广泛的，也显示出期待加强与中国的合作、愿意与中国交流沟通，仍然是欧洲的主流对话态度。王毅在这个时刻，呃，访问欧洲呢，我想带给欧洲的信号呢，第一呢，是中国是和平的力量。呃，中国不会给欧洲带来麻烦，中国只会给欧洲带来发展的机会。那么，那、呃、第二点呢，就是说呢，那、呃、中国不准备挑战欧洲，中国是要跟欧洲合作，是要通过互利共赢来做那些有益于呃地区和这个全球和平与稳定，能够造福双边人民的事情。我想，这个应该是最重要的一个信号。穆安会期间，王毅与穆安会基金会主席伊申格尔现场对话，再次提到中美气球事件。王毅指出，美方这种行为匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的滥用武力。在与巴基斯坦外长比拉瓦尔会见时表示，王毅劝告美方，中方要求美方拿出解决问题的诚意，不要再因国内政治需要做出这种荒唐无稽的事情。
。在十八号与穆安会基金会主席伊申格尔现场对话中，王毅重申，中方已经非常清晰明确地告诉美方，这是一个民用的无人飞艇，因不可抗力偏离航线进入美国上空。遗憾的是，美方无视事实，用先进的战机用导弹打下一个气球来，我们不能接受。向美方提出强烈抗议，美国这种做法不能证明美国是强大的，而恰恰相反，我们奉劝美方不要再出于国内政治的需要，而在对外交往中再做这样荒唐的事。这种行为匪夷所思，近乎歇斯底里，是百分之百的滥用武力。而在十七号，王毅在会见巴基斯坦外长比拉瓦尔时也指出，中国民用无人飞艇因不可抗力偏离航线进入美国上空。对于这一偶发意外事件，本应冷静、理智和专业处理，但美方无视基本事实，滥用武力，过度反应，渲然炒作。这种近乎歇斯底里的做法，显示美方对中国的偏见和无知已到了荒谬的程度。中方要求美方拿出解决问题的诚意，不要再因国内政治需要做出这种荒唐。无稽的事情。中国驻美使馆徐学渊临时代办十七号也在美国《华盛顿邮报》发表题为《中美关系不应因流浪气球随风逐流》的署名文章。文章表示，中美关系是世界上最重要也是最复杂的双边关系，其历程从来不是一帆风顺，而是在不断出现和克服困难的过程中向前发展。中美间的许多问题源于战略误解、误判。飞艇误入美境内这一不幸偶发事件演变成目前的局面是最新的例证。出现问题并不可怕，关键是有没有妥善处理问题的诚意和能力。中美关系需要全过程管理，需要着眼大局加以实现。什么是中美关系的大局？那就是两国共同利益远远大于分歧这一基本事实，是一个健康稳定的中美关系，符合两国和世界人民根本利益这一重要道理。在中美关系处于困难之际，要有尊重事实、回归理性的勇气和智慧。任何情绪化、政治化的举动，在损害对方的同时，也必然会导致反噬，伤及自身。率领美国代表团出席穆安会的美国副总统哈里斯，十七号在接受美媒采访时表示，希望与中国保持开放的沟通渠道。Our relationship and our policy toward China remains what it has been, which is that we invite competition with China, um, but we do not、um, look for conflict and confrontation. There is always a, a, a way to improve relationships when we have direct lines of communication. It is a priority of ours to ensure that we keep open lines of. 中美双方都有降温的这个意愿。呃，拜登总统的讲话明显降温，并且我我我以为布林肯和王毅还要会面。实际上，这次气球事件本身就是美国的一个炒作，为了迎合国内的政治，并不是。呃，中美双方之间的关系出了什么大问题？而是因为拜登国内政治的一种迎合的表现。那么现在这个戏也演过了，戏也做足了，是做的过分的充分了。十七号，美国国防部发表声明称，军方已经完成在美国大西洋沿岸被击落的中国飞艇残骸的打捞工作。美国北方司令部表示，飞艇最后的几块碎片已被送往弗吉尼亚州的联邦调查局实验室进行反情报调查。美国白宫国家安全委员会发言人科比同时表示，尽管气球事件导致局势紧张，但美国和中国外交官仍能互相沟通。Unfortunately, the military lines aren't open, and that's really uh what we would like to see uh, uh, amended. 美方呢，其实也不希望把这个事情闹大，呃，也希望这个尽快的和中方恢复会谈。嗯、呃，所以我觉得，呃，只要美方啊、呃、不要继续在炒作这个。呃，所谓的气球事件，尽快的表达和中方呃恢复这个沟通的这种诉求，那我觉得中方完全可以同意与方呃与美方恢复这个呃外交方面的沟通，甚至在国防呃军事部门的这种呃双边沟通。也是完全可以恢复重启的。实际上，美国政府近来频繁击落气球的行动已经在国际上引起讨论和争议。哈里斯十七号在接受采访时本来满脸笑意，但当记者问出“如果三个被击落物体对美国不构成威胁，那么为什么还要击落他们”的时候，他的表情马上变得尴尬起来，眼神也避免直视记者。Well, we, as the president said, have、um, approached this with the first priority. 相关话题来连线特约评论员张思南，张先生您好。
当地时间二月十七号，中国驻美国大使馆临时代办徐学渊在美媒《华盛顿邮报》上发文，表示希望美方同中方相向而行，勿让一只流浪气球带偏中美关系。那么对此您怎么看？主持人好，此次所谓的气球事件是对于中美之间是否有能力和意愿管控分歧、阻止对抗失控的一次最新考验。就结果而言，美国表现出了一种非常矛盾的态度。一方面，美国政府坚持认为这是来自中国的高空间谍气球，将其定义为对于美国主权的侵犯，并最终采取了武力措施，也就是使用 F-22 战机发射导弹，击落了中国的民用无人飞艇。当地时间十六日，拜登总统在有关气球事件的首次公开记者会上，再次强调了所谓“中国间谍气球”的概念。但在记者会的最后，拜登强调。美国与中国之间寻求竞争，而非冲突。拜登称：“我们不寻求新冷战。”美国人在所谓气球事件中的刚愎自用，让我们看到华盛顿如今朝野上下对于中国的敌意和敏感。同时，我们也不应该忽视拜登另一方面的表态。某种意义上，拜登政府仍有最起码的意识去管控中美之间的分歧，不愿意两国关系走入军事对抗的深渊。无论这种意识是出于跳脱休斯底德陷阱的某种长远眼光，亦或是为了避免中国报复而使出的缓兵之计，它都不重要。重要的是，它表明和平与接触在宽广的太平洋上仍有吸引力。美国至少还没有决心去面对再一次血腥的大国间权力转移。就像我们不希望美国单纯以竞争定义中美关系，我们至少暂时。还应该去看到两国间合作的窗口。嗯，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅批评美方在所谓气球事件中的做法近乎歇斯底里，显示美方对中国的偏见和无知已经到了荒谬的程度。中方要求美方拿出解决问题的诚意，那么您认为美方应该拿出哪些诚意呢？这是个好问题。我认为美方如若拜登所言，不追求冲突。不寻求新冷战，那至少应该拿出三方面的诚意。第一是主动管控反华情绪。自奥巴马执政末期开始，到特朗普四年，再到拜登上台之后，美国社会的反华情绪不断发酵，各方面对中国的敌意和刻板偏见层出不穷。而这到底是一种自发的社会现象？还是美国政府的有意推波助澜，以对外树敌，转移国内激烈的种族与政治矛盾，甚至是为了在狭隘的党派斗争间谋取利益。所谓反华，到底是一种主义，还是一门生意？美方有必要给中方一个交代。第二，是以合作与竞争共同定义中美关系，而非仅仅以竞争来定义中美关系。中方并非容不下与美方的竞争，但美方的所谓竞争实际上就是零和博弈。从美国去年十月不惜以杀伤本国产业为代价，也要出台对中国先进半导体产业的出口限制，到今年一月全面限制美国企业对华为的贸易许可，我们已经反复看到了这一点。过去，当游戏规则有利于美国，美国让中国遵守游戏规则。但当现在中国在这套美国制定的游戏规则中脱颖而出，美国就不惜撕毁规则，并冠之以所谓竞争的名号。如果美国不愿意同时以双赢的合作来定义中美关系，那这种恶性竞争最终会带来新冷战，乃至是不可预测的冲突。第三是切实尊重中国的国家主权和民族尊严，不要试图以极限施压或是任何阴谋诡计。去求得政治博弈上的得利。此次气球事件之后，拜登政府一方面强调所谓“中国间谍气球”的论调，将事件升格到军事与国家安全的层面，同时又强调与中国的沟通，其中更是反复提及谋求重新恢复与中国的军事热线。中美之间的军事热线在2022年佩洛西窜台后中断。我完全有理由相信，美方此次炒作气球事件的目的之一。就是刻意把事件闹大，所谓升格到军事和国家安全的层面，以此要求中方重启军事热线，从而为接下来美国国会众议院议长麦卡锡登台投石问路。
，试探中方的容忍底线。一直以来，美国就极其热衷于在中方的容忍极限之上做文章，以求得自身的最大利益。例如，美国反复与中国讨论两军的所谓近距离安全接触规则，但真正的安全从不在于侵犯我国主权的近距离接触，而在于美国与中国的领土、领海、领空保持合适、合理、合情的距离，尊重中国的国家主权和民族尊严。两军关系如是，两国间整体关系更如是。好的，谢谢张先生在线与我们分享您的观点。谢谢。本届慕尼黑安全会议没有邀请俄罗斯和伊朗，而乌克兰总统泽连斯基十七号则以视频连线现身，再次呼吁西方加快武器交付的速度。分析认为，美西方已经准备好借本届穆安会再次展示所谓的团结和力量，但这也显示俄乌冲突的拐点可能远远未及。一年前的二月十九号，乌克兰总统泽连斯基身着西装，亲自出席了上届慕尼黑安全会议。五天之后，俄罗斯发动了对乌特别军事行动。一年间，欧洲和世界局势发生巨变。今年，泽连斯基在会议上率先以视频形式发表开幕讲话。他感谢美西方国家对乌克兰的支持，但敦促盟友加快武器交付速度，称提供给乌克兰的武器总是出现延误。他还将乌克兰比喻为圣经故事中对抗巨人哥利亚的大卫，以争取更多的军援。Being David is fighting, and we are fighting. Being David is having a sling to win. We do not have yet the David's sling from Israel, but I believe it is just temporarily. 泽连斯基强调，格利亚已经开始败退，无论如何将在今年倒下。同时，乐观期待明年战争结束的时候亲自参加会议。而此次代表乌克兰政府出席穆安会的乌外交部长库列巴计划在会议期间与一系列欧洲国家高级官员进行会谈，重点是武器供应问题。库列巴前往德国前，在社交媒体发文称，当务之急是加快向乌克兰提供已经承诺的武器和弹药，以及在未来就向无提供作战飞机做出政治决定。泽连斯基还在英国广播公司十六号播放的一段采访视频中称，外界预计的俄军春季攻势已经开始，俄军已从数个方向发起攻击。泽连斯基呼吁西方继续提供包括战机在内的军事援助，还强调乌克兰不会放弃任何领土。Our defense is holding. We need powerful modern weapons. They're the only language Russia understands. We're responding in their language. 紧随泽连斯基之后，德国总理舒尔茨和法国总统马克龙也先后在十七号的穆安会上发表讲话。相较于早前德国在向乌克兰提供主战坦克问题上的谨慎态度，舒尔茨此次表示，那些拥有作战坦克的人现在应该把他们派往乌克兰了。他还补充称，将就这一问题向盟友进行大力宣传，呼吁他们采取行动。但与此同时，德国左翼党议员瓦根克内希特和知名作家施瓦策尔发起和平宣言请愿活动，呼吁总理舒尔茨停止增加对乌克兰武器供应，并发起调解俄乌冲突的谈判。截至当地时间十八号凌晨，已有超过五十万人在这份和平宣言上签名。而法国总统马克龙在出席穆安会时就表示，他认为目前与俄对话的时机尚未到来，但反对通过对俄政权更迭来解决俄乌冲突。他还表示，俄乌冲突的根本原因是欧洲和俄罗斯都没有正确消化1991年苏联解体后结束的冷战结局。不管在会下，呃，欧洲各国、呃，美国之间有多大的一个。利益分歧或者说观点分歧，但至少在这次会议上，我想在最后大家可以看到啊，欧美各国会在言辞上继续表明啊，欧洲欧美各国将继续大力支持乌克兰，将继续向乌克兰提供各种军火援助啊。当然，我们讲在会后到底能落实多少啊，这就很有疑问了。值得一提的是，此次出席穆安会的美国代表团由副总统哈里斯率领六十位参众议员出席。哈里斯的助手称，哈里斯届时将传达美国对乌克兰的持续承诺，强调拜登政府决心继续支持泽连斯基保卫国家的努力。观察指出，美国和西方领导人已准备好借本届穆安会再次展示团结和力量，但他们也需要意识到，世界上许多国家并不以同样的方式看待问题。比如，俄罗斯与伊朗政府并未受邀，被认为亲俄的德国选择党也被拒之门外
。连续第二年缺席穆安会的俄罗斯表示，穆安会正愈发演变为跨大西洋论坛，失去包容性和客观性。穆安会的定位属于纯论坛性质，没有学艺，没有宣言。但作为西方的主场，同时也是国际战略和安全领域的重要年度论坛之一，美国的高规格参会无疑突出了它所拥有的主场优势，同时也显示其对灌输自身对欧洲安全的一套美式理念充满信心。随着战事的延长，其实西方各国内部已经开始出现一些不同的争议啊。这次哈里斯携带一个庞大代表团出席这个博览会啊，那么恐怕很大原因，一个是表明美国的立场。啊，让所有的欧美国家都知道，美国现在仍然是要坚决支持乌克兰的。同时，也希望就是说，呃，做欧洲各国工作啊，那么至少在穆安会上要表现出整个西方世界啊坚定如一。呃，政治学家杜达科夫认为，拜登团队正全力以赴利用乌克兰危机作为其宣布参加2024年总统大选的前奏。拜登政府必须在支持乌克兰方面展示一些成功，以显示自己是民主世界救世主的形象。如果乌克兰失败，他对乌的支持将会受到质疑。事实上，除穆安会外，美国还准备好了一道大菜。美国白宫国家安全委员会发言人科比十七号宣布，美国总统拜登将在二十一号访问波兰时发表讲话，以向俄总统普京传达信息，其北约将继续支持乌克兰，只要乌克兰需要。那么这个时间点也是挺有意思的，一周年前夕啊，访问波兰，而且波兰我们知道它是乌克兰的邻国，而且在这一次欧美各国支援乌克兰的行动中，波兰是反应最为积极的。它在这个时节，呃，无非是起到一个给乌克兰继续打气的作用。冲突已经延续一周年了，那么俄罗斯在政治上陷于长期的被动啊，如果他在军事上再不能就是扭转那个局势啊，展现出一点那个。俄军的一个胜机啊，那么对俄罗斯今后的局面来讲，它是非常困难。所以，我想今年春季双方一定会有呃比较大规模的一个战事。俄乌冲突虽然提升了美欧的团结，但也进一步加剧欧洲的不安全感。据外媒报道，荷兰陆军第十三机械化旅将于四月一号并入德国第十装甲师。荷兰媒体对此评论称，这对两国来说是一个历史性的里程碑。这也被外界看作是欧盟内部深度军事合作的一次重要尝试，对于未来组建欧洲军具有重要意义。但有分析认为，德和的这一举动将会对欧洲力量格局构成较大冲击，特别是会加剧北约的内部矛盾，进而引发美国的干预。欧洲军的想法早在二战后就被提出，但目前欧洲仅有一支由上世纪八十年代末德国和法国组建的法德混合旅扩编而来的欧洲军团，编制近六千人，而且这支部队多数时间都随北约共同行动。近年来，随着美欧关系的逐渐紧张，再加上欧洲安全形势的日趋恶化，建立欧洲军的想法再次被提上欧盟日程。去年三月，欧盟宣布组建快速反应部队，并将其写入战略指南针行动计划中。按照计划，这支部队的规模约为五千人，包含陆、海、空和网络部队，以应对可能出现的地区危机。相比由各国抽调部队组建快速反应部队的方案，此次德和直接进行部队整合，是快速迈向欧洲军的一次大胆尝试。此次荷兰第十三轻型旅并入德国第十装甲师，意味着荷兰陆军所有的三个作战旅都将并入德国陆军，最终实现了两国地面部队大型战斗群的完全融合。而这种合并的终极状态也被视为未来欧洲军的雏形，极大推动欧洲军的组建进程。在二战结束以后，实际上德国、荷兰呢有很深的军事合作。这种军事合作不仅仅是在北约层面上进行，同时在欧盟内部呢也在进行非常深入的一个合作。那这次的确是一个创举，就是荷兰的一个机械化旅并入了德国的一个装甲师。那双方的统一领导、统一指挥。那由于他们双方的这个语言的相近啊。基本上呢不会产生太大的问题，但是呢，这个跨越国界的这种军事体系的呃跨体制的这种呃合作呢，的确是呃在战后的国际关系史上是比较少见的。当然，这也可以看出目前荷兰和德国两国之间的相互信任度是非常之高的。实际上，德国与荷兰的军力整合由来已久。早在1995年，两国就成立了一支联合军团。2014年，荷兰将第十一空中机动旅并入德军快速反应空降师。2016年，德国和荷兰共同组建的414坦克联合营后被编入德国陆军第一装甲师
。此外，德国有大约八百名专门从事海军保护、扫雷和登船的士兵被吸收到荷兰海军。两国还共享荷兰海军最先进的卡尔多尔曼号护卫舰。去年十二月，德国与荷兰签署了一份题为《陆军愿景》的文件，明确了进一步深化部队协调行动的路线图，内容包括增加交流军官人数、调整两军规章制度、采购相同或至少兼容的地面武器系统等，以便进一步提高两军的互通性，并提出未来将在现有联合部队基础上组建一支总兵力为五万人的步兵联军。目前看呢，荷兰的国土面积并不大，军队只有六万多人，陆军呢只有三个旅，中间还有一个空降旅。两个装甲旅的基本作战武器装备和德国基本相同，都是豹二主战坦克。所以从指挥体制、使用规则，包括作战行动方面，双方基本一致。这个状态下，如果进行相互融合或者是相互加入，从技术角度不存在太大的问题。不排除今后在整个国防力量上实现相互融合。有分析指，德国与荷兰进行部队合并是两国利益相互需求的结果。由于历史的原因，欧洲对形成以德国为中心的欧洲军很难认同，并对德国自身军力发展也设置了诸多限制，使得德国在开展对外防务合作和军事行动时持非常谨慎的态度。近年来，特别是俄乌冲突爆发后，欧洲安全形势发生重大变化，许多国家加强了防御准备，包括增加国防开支和武器采购，提升联合训练行动的范围和频率等。这也给了德国一个相当好的理由。德国在合并荷兰部队后，军事力量将会极大增强，而法国的角色也开始尴尬起来。法国长期希望充当欧洲的领导者，在欧洲防务一体化中发挥主导作用，与德国存在竞争关系。今年一月，马克龙接受《西班牙国家报》采访时称，欧洲面临着一场前所未有的危机。他认为，解决这个问题的答案在于在经济、技术和军事方面建立一个主权的欧洲，换句话说，建立一个真正强大的欧洲。实际上，马克龙一直以来都在力推欧盟体制改革，还是战略自治的支持者。他曾于2019年呼吁，北约正经历脑死亡，不能再依靠美国来保卫欧洲，否则将不再掌握自己命运。我个人感觉，对于法国来说，可能会产生一定的心理冲击，呃，但是也不会产生过大的一个实质性的冲击。为什么这么说呢？因为在欧洲内部，其实法国向来是和地中海国家，比如说意大利啊、西班牙啊。等等啊，沿海的这个国家呢，开展比较密切的一个合作，而德国呢，向来是与北欧国家啊，或者是这个像荷兰、比利时这样的西欧国家展开合作。那他们各自有各自的一个势力范围。那同时呢，法德之间，他们之间的这个军事合作啊，也是非常紧密的。法德之间的这种军事合作呢，是整个欧洲防务一体化的一个基石。还有分析指出，组建欧洲军还将面临许多挑战，前景并不明朗，特别是会加剧北约的内部矛盾，削弱北约在欧洲安全事务上的话语权。北约秘书长斯托尔滕贝格就多次警告，要求欧洲的独立自主防务能力建设应是对北约能力的补充，而不是与北约竞争或者建立一个北约的替代品，甚至利用欧洲对俄罗斯的恐惧推动北约北扩，防止欧洲防务与北约脱钩。另一方面，美国也一直对欧盟另起炉灶、构建独立军事力量持矛盾态度，既希望欧洲国家能够多承担安全义务，但又不希望欧盟防务与美国脱钩。如果德国通过部队合并加快了欧洲军祖先进程，势必同美国利益以及美国通过安全事务控制欧洲的战略相冲突。欧盟在提出快速反应部队概念后不久，美国驻欧洲陆军前司令本·霍奇斯就宣称，欧盟完全没必要，也不应建立类似于北约的结构，因为这会导致欧洲安全感并未提升的同时耗费资源。如果有强大的欧洲军独立于美国之外，这样呢是对美国在欧洲存在感的巨大削弱。所以，美国一方面有可能会允许这些作战能力的发展，毕竟前线地区应对俄罗斯还需要这些国家出力。但如果从长期去分析，这些国家采取相互自愿组合的方式，形成若干个所谓的联盟国家组合，美国下一步有可能会对这种组合方式采取一些阻挠态度。美国军方十二号证实，美海军和海军陆战队正在南海举行联合军演。紧接着，十五号。菲律宾军方公布消息称，今年的非美肩并肩联合军演将在第二季度举行，是2015年以来最大规模联合演习。同时，此次演习的地点也极为敏感，被安排在菲律宾吕宋岛北部的北伊罗哥省。
，距离中国台湾只有数百公里。十五号，菲律宾陆军司令布劳纳在非陆军总部对媒体宣布，今年的非美兼并兼联合军演将于四月登场。布劳纳透露，今年的军演规模将比去年更大。双方参演兵力包括约九千名海军、陆战队、空军及陆军，其中美军五千一百人。这将是自二零一五年以来美菲联演规模最大的一次。有关具体的参演人数和日期则尚未确定。始于一九九一年的美菲兼并兼年度联合军演，是两国在一九五一年签署的共同防御条约中的一项内容。至今，该军演已经举办过三十七次。非前总统杜特尔特执政期间，军演规模被压缩，特别是二零二零年演习受疫情影响被取消。二零二一年仅有一千七百人参加，直到去年恢复常态，有八千九百人左右参加。根据俄罗斯卫星通讯社此前披露，今年的美菲兼并兼演习预计共有 1.6 万名美菲军人参加。按照布劳纳的说法，今年的演习内容上将包括实弹操演、军机攻击、城市战以及抢滩登陆等项目。通过这些项目，不只是提升两国武装部队的作战能力，还会有一些非传统的演练内容，比如人道救援和灾难响应等。在演习范围上，今年也将扩展至菲律宾全境。除了很多项目将在传统军事基地进行外，从非北部到南部还将举行人道主义演习。路透社就称，美菲举行八年来最大规模联合演习，凸显了在非新任总统马克思领导下，非美关系得到改善。时事评论员陈曦对深圳卫视表示，美菲这种大规模联合军演重在政治意义，是美国急切在南海地区保持军事存在的需要，也是其加强对菲律宾国内政治影响的需要。鉴于菲律宾海空军非常薄弱，这种演习对非军事上的价值实际上比较有限。它海军这个只有这个两万四千人左右啊，它的员额最主要的这个舰只呢是韩国来的这个护卫舰啊，三千吨级的这种护卫舰“何塞离叉戟”啊。当然，这种这个呃护卫舰其实它的作战能力是相当有限的。除此之外呢，就是美国汉密尔顿级的，它是这个美军海岸警卫队的巡逻舰。那么菲律宾的这个空军呢，其实它的这个员额也非常有限，只有一万七千人左右。那么也是只有啊韩国的这个教练机作为这个主要的这个机种。所以说呢，这个美菲的这个共同演习哈，它的这个技术含量在军事上的这个价值呢是非常有限的，在这个作战能力啊或者这个。大规模、中规模的这个冲突能力这些方面呢，对于菲律宾军队的这个建设是非常有限的。演习位置也一直是外界关注的焦点。根据美国商业内幕网站二月一号报道，去年的美菲兼并兼联演就移是菲律宾吕宋岛北部举行，当时夏威夷的首支美军陆战队滨海作战团曾参加。报道专门提到，该作战团今年将重返菲律宾参演，且演习地点将是吕宋岛北部的北伊罗科斯省，这里可眺望与台湾一水之隔的巴士海峡。而在未来，美滨海作战团将进一步向印太地区前置部署，首先会于2025年之前在日本冲绳组建一支负责岛屿防御的新滨海作战团。美国海军陆战队司令伯杰日前在接受《日经亚洲》采访时表示。不排除滨海作战团介入台海冲突的可能性。时事评论员陈曦对深圳卫视表示，美军相关作战单位部署灵活，加上菲律宾开放更多基地，为美军在南海、台海两个方向出现情况进行快速反应提供了便利。这无疑对地区安全形势造成了重大影响。那么这次呢，这个美菲啊，它进行这个联合演习的主要的区域呢，距离这个中国台湾岛非常近啊。呃，尤其是美国九大基地之中啊，尤其是包括马格塞塞堡这个海军基地和巴萨空军基地，距离中国台湾岛非常近啊。实际上呢，它在这些方面呢早有考虑啊，主要就是针对像这个台海、针对南海这两个主要方向上。建立长期的军事存在，所以它是破坏地区安定局势的，呃，所以这种危险的动作是需要高度防范的。对于美菲近期一系列的互动，俄卫星通讯社援引分析人士的观点称，美国企图利用菲律宾权力更迭以及传统上亲美的政治力量重新上台的机会，加强与菲律宾的盟友关系，将其变成反华前哨。但是能否得逞，前景远未明朗。而从菲律宾方面来说，深化非美军事合作固然有其考量，包括在军事安全领域需要依赖美国
。海南师范大学区域国别研究院常务副院长彭念十六号在新加坡联合早报撰文指出，菲律宾需要精准掌握美菲防务合作的限度在哪里，中国的接受度又在哪里。换言之，如果菲律宾希望自己的中美平衡数玩得转，就必须认真考虑在中国的可接受范围内或底线之上发展对美关系，将美菲合作对中非关系的冲突效应降至最低。如果不慎滑向阿基诺三世的轨道，那就得不偿失了。不过，从目前来看，菲律宾还是保持清醒头脑，强调与美国的军事合作不针对任何特定第三方，这也是菲律宾谨慎实践中美平衡术的关键前提条件之一。深圳卫视注意到，菲律宾总统马克思一月十八号出席二零二三年世界经济论坛年会时就表示，在如今中美关系紧张背景下，菲律宾不能简单在两国之间选边站。我不为北。经工作不为华盛顿工作，我为菲律宾工作。在中国周边，在这个亚太方向上不能再乱，这个大局是一定要顾全的。所以说呢，这个菲律宾政府啊，应该什么？应该从这个角度出发啊，一定要控制住跟美国之间的啊这种这个联系，尤其是呢，美军的介入绝对不会让地区啊有这个好的结果。在现在这个动荡变革期的世界啊，啊，尤其是要控制住这种冲突，控制住这种巨大的潜在风险，这是第一位的。